देखते हैं अन्सार एन्सार लेखार समय मेकानिजम देखा कन्वार्सन मेकानिजम देखा है ना भाई लास्ट चेस्ट कर लाभ की तर मैं ठीक ही पीसिएल फाइव देख पीसिएल फाइव के टेक्निके लेखार जिसपत्र हेलवेल कैन हेलवेल देखे मन आज है ये लिखतम एट चाला लिखता है मैंने पीसिएल थ्री एदी के सी एल एदी के सी एल सेम जिस हेलवेल कैन कर प्रोडक्ट हमारे क्यों बोलते हैं पीओ सी एल थ्री प्लस देख सी एच थ्री सी एल सी एच थ्री सी एल वो मैं हेलवेल कैन एखे एच थकते एच सी एल हो जो देख सेम जिस लजिक एप्लाई कर प्रोडक्ट लिखे फिलते पर को मेकानिजम जाना दर किए मेकानिजम किए तो प्रोडक्ट परीक्षा तो प्रोडक्ट ही लिखते हो पीओ सी एल थ्री इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन इन एरइलिथर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन इन एरइलिथर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन इन एरइलिथर नतून को रिएक्शन पड़ब ना सब रिएक्शन चेना जाना क्वेश्चन मतलब परीक्षा तो आसें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन इन एरइलिथर की कि रिएक्शन अच्छा फार्ष्ट अफ अल तुम्हें बोल देखी एरइलिथर एरइलिथर चलो निश्चित और चेना जाना मलिकुल एनिसोल के इने एनिसोल एट हमारे भाई एनिसोल मलिकुल एनिसोलटा बोलते मलिकुल अर्थ पैरा डायरेक्टिंग रूप ना मेटा डायरेक्टिंग रूप अर्थ पैरा डायरेक्टिंग रूप क्या अर्थ पैरा टली प्लस और ग्रेटर दैन माइनस आई वहीजन हमारे कि हम अर्थ पैरा डायरेक्टिंग रूप इनफैक्ट आई एफ एक्ट थे भाई हमें अर्थ पैर ही देखते पा आई एफ एक्ट दिए एक्चुअल किस डिसाइड ही है ना जहाँ है आर्ट दिए ही देखिए जैसे माइनस आर्ट थे ता क्यों मेटा डायरेक्टिंग है जैसे प्लस आर्ट थे तर्थ पैरा डायरेक्टिंग हो जमन धर हेलोडिने पड़े हेलोडिने हेलोडिने तो हेलोजेंगुल माइनस आई एफ एक्ट ग्रेटर दैन प्लस आर है हेलोजेंगुल हेलोडिने हेलोजेंगुल प्लस आर एफेक्ट आज है माइनस आई एफ एक्टो आए और जो हमारे माइनस आई ग्रेटर दैन प्लस आर है क्योंकि तरह देखा को दिन शेष भाई अर्थ पैरा डायरेक्टिंग रूप ही है क्या एक कठिन कंडिशन तो तीन तो है माइनस आई दिए आल्टिमेटली किसान विचार है ना जहाँ विचार है सब आर एफेक्ट दिए ही ठीक है खूब भलो कथा बुझे गेसि तेल एखे हमारे क्यों भाई अर्थ पैरा डायरेक्टिंग रूप अर्थ और पैरा ठीक है माइनस आर जेबे लगा तेल हम अर्थ पैरा डायरेक्टिंग रूप हमें जा जा रिएक्शन करो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक्स सबस्टिट्यूशन सब कटाते ही भाई अर्थ और पैराय 
प्रोडक्ट है अर्थ सार्फे इलेक्ट्रोफाइल से जेनारेट ढुक चल खतार माजखने एकखने एर आई लिथार हमें का चल एनिसोल के माजखने जे रखम डायजोनियम के चारिदी के रिएक्शन लिखतम एखे हमें तई कर खूब बेसि रिएक्शन है ना तो खतार माजखने का एनिसोल के फेल खतार माजखने के लिए एनिसोल ठीक है चल चार दिखे चार कटा एरो चारखाना रिएक्शन ही मतलब सिलेबास आज लेख फार्ष्ट दे एक एरो दे दिए लेख फ्रिडिल क्राफ्ट एलकाइलेशन एरो लिख फ्रिडिल क्राफ्ट एलकाइलेशन एरो लिखिस फ्रिडिल क्राफ्ट एलकाइलेशन एरो लिखिस फ्रिडिल क्राफ्ट एलकाइलेशन फ्रिडिल क्राफ्ट एलकाइलेशन तो परीक्षा तो क्योंकि कोश्चन ही देथार के कोश्चन ही तो देखे ठीक है मैंने कि दिल धर तक देवे हे एरक एर उपर लिखी सी एच थ्री सी एल तुम फ्रिडिल क्राफ्ट एलकाइलेशन तुम लिखी हमें लिखी ना ठीक है सी एच थ्री सी एल एनहैड्रास एल सी एल थ्री प्रोडक्ट की पा की प्रोडक्ट पा बोले फैन एक लगे अर्थ पोजिशन सी एस आई क्या पैरा सी एस टी ठीक है तेल प्रोडक्ट पाँच हो दुखाना पहले एक प्रोडक्ट हमारे हलो भाई एनिसोल रेसपेक्टे अर्थ ए लगल हम सी एच थ्री और एक प्रोडक्ट हमें क्यों पा एनिसोल रेसपेक्टे पैरा लगे हमारे सी एस थ्री बुझल हाँ भाई बुझल को मेजर को माइनर पैरा मेजर अर्थ माइनर लिखे फैल नीचे मेजर माइनर लिखे रखे तो क्योंकि परीक्षा तो आकते देवे सिलेक्टिवलि मेजर माइनर टाइम आकते देवे तेल पैरा हमार मेजर अर्थ हमार माइनर क्या मेजर माइनर हमें जी भाई स्टेडिकर गल्प स्टेडिक रिपालसान गल्प तेल हमारे फ्रिडिल क्राफ टेलकाइलेशन हलो लिखे रखी खतार मत जी तो सब ही लिखे रखो चल पर लेख दो नम्बर जो एक दिखे एर दे चलो हमें मतलब करब अच्छा हेलोजिनेशन ये देख बेसिकाली आगे दिन फेनल गल्प पढ़े भाई फेनले जमन हमें हेलोजिनेशन करतम फेनले हेलोजिनेशन करतम मन आज बी आर टू सी सी एस टू दिए हमारे प्रोडक्ट होत बी आर टू सी एस टू और बी आर टू वाटार दुखाना प्रोडक्ट कलर एक गल्प छो मन आज कलर एक गल्प छो तो बेसिकाली देख ओखने फेनले भाई अक्सिजें हमारे इलेक्ट्रन डोनेट करत रिंगे रिंगर मध्य इलेक्ट्रन डेंसिटी बेड़े जो वोजन हमारे सब हो एखे से एक ही गल्प एखे हमारे क्यों गल्प देख एखे से रिंगर मध्य हमें इलेक्ट्रन डेंसिटी बेसि पा कारण ओ सी एस थ्री ग्रुप आज है इलेक्ट्रन ठेल में भले तरह एखे रिएजेंटगुल एक तो मडिफाई होते तु जा रिएजेंट चिली सेगल दी है क्यों भाई हमार मडिफाइड रिएजेंट दी हो जाए तरह कि बोलो तर रिएजेंट देवर दरकार ही नहीं तरह के सीम्पल को रिएजेंट दिल पे जाब तेने बेसिकली चलो एर मध्य हमें बी आर टू दिखी बी आर टू और तर भी लेखा एसिडिक एसिड सी एच थ्री सी डबल एच मैंने रिएक्शन से ही रिएक्शन चेने जाने वो रिएक्शन ही चल प्रोडक्ट बी आर टू एसिडिक एसिड मैं तु बी आर टू एफि बी आर थ्री दीते आर टू आयरन दीते तो तुम हेलोजिनेशन करतीस प्रोडक्ट हमें क्यों पा चल ओ सी एस थ्री रेसपेक्टे अर्थते पा हम ब्रोमिन और पा कि ओ सी एस थ्री रेसपेक्टे पैरा पा हम ब्रोमिन जानने हाइड्रोजें बंडिंग से अर्थट एकम्र मेजर है ठीक है हाइड्रोजें बंडिंग एखे को गल्प नहीं तो एक ही पैरा मेजर अर्थ माइनर पैरा मेजर अर्थ माइनर ये मेजर माइनर क्योंकि पर स्कूल एक्सामे देखी जो अलकोहल फैन तो पूरा चैप्ट सिलेबास मतलब थक सूदी मेमोरियल कोश्चन देखी जा जा मैक्सिमाम सब ही एससे जो जो इवें ओई फेनल एसिडिटी क्या मिथानल के बेसि से पाठी से ही कोश्चन का बेसे जा चल चल पर लेकर हो गो कि हेलोजिनेशन पार्ट पर क्यों पड़ो चल लेख नाइट्रेशन नाइट्रेशन चेना जाना भाई नाइट्रेशन तम रिएजेंट दिए दे कन्सेंट्रेटेड एच एन थ्री कन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर कन्सेंट्रेटर एच एन थ्री कन्सेंट्रेटर एच टू एसओ फोर प्रोडक्ट एके फेल देखे प्रोडक्ट कि हल बोल तो प्रोडक्ट बेसिकाली वही भाई अर्थ और पैरा दुखान आलदा आलदा प्रोडक्ट ओ सी एच थ्री एक हे भाई हमारे अर्थते अच्छा बोलते एखे मेजर माइनर को हाइड्रोजें बंडिंग हाइड्रोजें बंडिंग की है हाइड्रोजें बंडिंग है तो जी मन है आगे दिन एखे एच लेगे हाइड्रोजें बंडिंग क्योंकि आगे दिन क्योंकि एखे क्योंकि ओच लेगे नहीं भाई ओ सी एच थ्री लेगे आए इन्हें क्योंकि भाई अक्सिजे साथ हाइड्रोजें कौन लेगे तो अक्सिजे साथ कार्बन कार्बन थकले क्यों भाई हाइड्रोजें बंडिंग है तर मैंने एखे हमारे माइनर हलो कौन अर्थ मेजर हलो कौन भाई पैरा एक ही भाई क्लियर बोझा गया है योश्चन ही तो स्कूल एक्सामे आसे बोर्ड एक्साम तई आसे तो जिज्ञेस कर एनिसोल के एच एन थ्री एच टू एसओ दिए ट्रिट कर ले मेजर प्रोडक्ट को आँकबो मेजर को माइनर को ठीक है 
এগুলো সোজা কোশ্চেন একদম চল পরেরটা লাস্ট সালফোনেশন রিয়াকশন সালফোনেশন দেন এখান থেকে সালফোনেশনের প্রোডাক্ট আমি বুঝতে পারছি লেক পরেরটা লেক ফ্রিডেল ক্রাফ্ট অ্যাসাইলেশন 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 এফ সি অ্যাসাইলেশন রিয়েজেন্ট দিলাম ধর তোর কাছে এই জিনিসটা সি এইচ থ্রি সিও সি এল আর অ্যানহাইড্রাস এল সি এল থ্রি সি এইচ থ্রি সিও সি এল অ্যানহাইড্রাস এল সি এল থ্রি প্রোডাক্ট আমি দিই কী পাবো সি এইচ থ্রি সিও সি এল আর অ্যানহাইড্রাস এল সি এল থ্রি যদি বলে ফেল কী হবে প্রোডাক্ট সিও সি এইচ থ্রি তাই তো অর্থই লাগবে আর প্যারায় লাগবে তাহলে একে ফেল অর্থ আর প্যারায় এই কোশ্চেনটাও বোর্ড এক্সামের কোশ্চেন এই সেম রিয়েজেন্টগুলো দিয়ে একটা হচ্ছে অর্থই লাগবে আর একটা হচ্ছে প্যারায় লাগবে এই দুখানা প্রোডাক্ট পেলাম ঠিক আছে মেজর মাইনার সেই একইভাবেই ভাই অর্থ হচ্ছে আমার মাইনর প্যারা হচ্ছে ভাই আমার মেজর অর্থ হচ্ছে আমার কি মাইনর প্যারা হচ্ছে আমার মেজর ক্লিয়ার বোঝা গেছে হ্যাঁ ভাই বোঝা গেছে আচ্ছা এই এই মলিকুলটাকে কী বলে এই মলিকুলটাকে কী বলে বলতো বেনজিনের এটাই কী বলে যেটা আমি এখন দেখতে পাচ্ছিস এই মলিকুলটাকে কী বলে অ্যাসিডোফেনন এক্সাক্টলি অ্যাসিডোফেনন বেনজিনের মাথায় যদি সিও সি এইচ থ্রি লেগে থাকে ওটাকে বলেছে আমার অ্যাসিডোফেন 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 মলিকুলটা কিন্তু আমার কাজে লাগবে কোশাব কোশাব দেখছিস ঘুমাচ্ছিস জল খা একটু জল খা ঠিক আছে অ্যাসিডোফেন মলিকুল ওকে আচ্ছা চল বোঝা গেছে এই ছিল হচ্ছে আমার অ্যারাইলিথারের পার্ট আমার অ্যালকোহল স্যালাইথারের রিয়াকশান সবই শেষ এইবার একটু যাব হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনের মধ্যে তারপরে আসবো হচ্ছে কোথায় কিছু প্রপার্টি ওকে চল প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন কোশ্চেন লেখ চল কোশ্চেন লেখ বেনজিন রিং ফিনাইল রিং সিএইচ টু ও ফিনাইল রিং ফিনাইল রিং সি এইচ টু ও ফিনাইল রিং এর মধ্যে দিলাম কি এইচ আই এ প্লাস বি কর ফিনাইল রিং সি এইচ টু ও ফিনাইল এর মধ্যে দিলাম এইচ আই প্রোডাক্ট কেবা তার মানে দেখ আমি বুঝতে পারছি যখন এই ধরনের কোনো কোশ্চেন দেবে না যেখানে আমার দেখ ও বেনজিন লেগে আছে ও বেনজিন লেগে আছে আমি একটা প্রোডাক্ট সবসময় দেখ ফেনল পাবই তাই না দেখ যখনই আমার এইটা ছিল দেখ ও বেনজিন যখনই লেগে আছে ও বেনজিন যখনই লেগে আছে দেখ আমার একটা প্রোডাক্ট ফেনল হবেই ফেনল হবেই এই প্রোডাক্টটা তো ফেনল হচ্ছেই ও বেনজিন দেখ আমার ফেনল হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা তাই তো হচ্ছে ভাই কারণ আই মাইনাস তো এখানে গিয়ে অ্যাটাক করতে পারবে না আই মাইনাস যদি অ্যাটাক করতে না পারে তার মানে কি হয় বলতো আয়োডো বেনজিন আমার কোনো দিনই প্রোডাক্ট হবে না তারপরে নোট বলে লিখে রাখ নোট বলে লেখ নোট বলে লেখ ইন স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল বা ইন ইন স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালটাকে আমার বেসিক্যালি ইথার ইন স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল ইফ ইফ ড্যাশ ও 
ড্যাশ এই মানে এই গ্রুপটা যদি প্রেজেন্ট থাকে মাঝখানে কিন্তু একটা অক্সিজেন না পায় এটা কিন্তু বেনজিনের রেজোনেটিং সাথে দেখাচ্ছে ঠিক আছে ইফ ড্যাশ ও ড্যাশ এই জিনিসটা যদি আমার প্রেজেন্ট থাকে লেক ইন স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল ইফ এই গ্রুপটা তারপর লেখ ইস প্রেজেন্ট ইস প্রেজেন্ট ইস প্রেজেন্ট দেন ওয়ান প্রোডাক্ট উইল বি ফেনল দেন ওয়ান প্রোডাক্ট উইল বি ফেনল দেন ওয়ান প্রোডাক্ট উইল বি ফেনল ঠিক আছে ওয়ান প্রোডাক্ট উইল বি ফেনল অ্যান্ড অ্যানাদার উইল বি আয়োডাইড সেটা তো বুঝতেই পারছি ওয়ান প্রোডাক্ট উইল বি ফেনল অ্যান্ড অ্যানাদার উইল বি আয়োডাইড সেটা তো বুঝতেই পারলাম ক্লিয়ার চল পরের কোশ্চেন লেখ তাহলে এখানে প্রোডাক্ট দুটো ছবি গেছিস প্রোডাক্ট আমার কিছু ফেনল একটা হবে আর একটা হচ্ছে কি আমার বেনজাইল আয়োডাইড এটা হচ্ছে একখানা প্রোডাক্ট আর একটা প্রোডাক্ট আমার কী হবে বেসিক্যালি এই প্রোডাক্টটা বেনজিন সি এইচ টু আই বেনজাইল আয়োডাইড ক্লিয়ার চল পরের কোশ্চেন লেখ কোশ্চেন লেখ দ্য সিও সি যেভাবে লিখেছে এইভাবে লেখ দ্য সিও সি দ্য সিও সি তার আগে অ্যাঙ্গেল সাইন আছে দ্য সিও সি বন্ড অ্যাঙ্গেল ইন ইথার ইজ দ্য সিও সি বন্ড অ্যাঙ্গেল ইন ইথার ইজ চারখানা অপশান ফার্স্ট অপশান লেখ নাইনটি ডিগ্রি সেকেন্ড অপশান লেখ ওয়ান এইটটি ডিগ্রি থার্ড অপশান লেখ ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ফোর্থ অপশান লেখ ওয়ান 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 ডিগ্রি দ্য সিও সি বন্ড অ্যাঙ্গেল ইন ইথার ইজ কত ডিগ্রি হবে বল দেখি কি মনে হয় কত ডিগ্রি হবে জেনারেল ইথার অক্সিজেনের দুদিকে দুখানা কার্বন লেগে আছে ঠিক আছে কত হবে মনে হচ্ছে বলতো ওয়ান এইটটি ওয়ান এইটটি কেন মনে হচ্ছে এইভাবে এগেছি বলে এইভাবে আকাশ সাথে কোনো এক্সিস্ট করে কিছু চল খাতায় হেডিং দে লেখ কম্প্যারিজন অফ বন্ড অ্যাঙ্গেল খাতা হেডিং দে কম্প্যারিজন অফ বন্ড অ্যাঙ্গেল ইন ইন ওয়াটার কমা অ্যালকোহল ওয়াটার কমা অ্যালকোহল কমা ইথার কমা ইথার ঠিক আছে কম্পারিজন অফ বন্ড অ্যাঙ্গেল ইন অ্যালকোহল কমা ওয়াটার কমা ইথার চল দেখ বেসিক্যালি এখানে আমার কোন কনসেপ্ট লাগবে ক্লাস ইলেভেনে কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টার ছিল হ্যাঁ কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারে কী লাগবে বল কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম হচ্ছে ভিএসিপিআর থিওরি মনে পড়ে ভিএসিপিআর থিওরি বলে একটা থিওরি পড়েছিলাম ভিএসিপিআর থিওরি বলতো ভিএসিপিআর পুরো নাম কী ছিল এক্সাক্টলি চল দেখি এবার আঁকি কি আঁকবো ফার্স্ট আঁক হচ্ছে ওয়াটার মলিকিউল আচ্ছা ওয়াটার মলিকিউল আমি কীভাবে আঁকবো ছোটোবেলায় পড়া এই স্ট্রাকচার আমি তুই আঁকবো না ছোটোবেলায় আমি এই স্ট্রাকচার করতাম এই সব স্ট্রাকচার ভুলভাল স্ট্রাকচার আমি তুই জানি এটা ছোটোবেলায় ছোট ছিলাম বলে আমি সারা জীবন তো ছোটো থাকবো না এটা ছোটো জিনিস আর আঁকবো না অক্সিজেনের হাইব্রিডাইজেশন কী বলতো এই অক্সিজেনটার হাইব্রিডাইজেশন কী ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম অক্সিজেনের হাইব্রিডাইজেশন কী এসপি এসপি হাইব্রিডাইজ এসপি হাইব্রিডাইজ নয় ক্লাস ইলেভেন একটা জিনিস পড়তাম কী পড়তাম বলতে এখন আমি বোঝাবো না ওই জিনিসটা দরকার নেই অত ডিটেলসে দরকার নেই কীভাবে রিলেট করছি ব্যাপারটা আমি তোকে সেটা দেখাচ্ছি জাস্ট ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম যে কোনো সেন্ট্রাল অ্যাটমের হাইব্রিডাইজেশন বার করার একটা ফর্মুলা ছিল তোর বইতে ছিল জেড বা কোনো বইতে তুই এক্স ওয়াই জেড এবিসিডি যা ইচ্ছা তুই দেখতে পারিস জেডের একটা ফর্মুলা ছিল হাফ অফ 
number of valence electron plus number of negative charge minus number of positive charge plus number of monovalent atom or ion. Aro amar chilo ki Z equals to number of sigma 1 plus lone pair. Dekha amar oxygen er ekhane, oxygen er ekhane. Z er value koto oxygen er jodi Z er value boli. Oxygen er Z er value hoche basically 4. Kano? Dukhana sigma 1 plus dukhana lone pair. Tar mane hoche 4. Z equals to 4 mane amar hybridation ki hoye SP3. Eta amar lagbe na class 12 amar lagbe na. Eta class 11 e pora jinish. Z equals to 4 le amar hoche SP3. Class 11 chemical bonding khata kule dekhe nimi. So ita to rekhane dekhe kono question ashbe na rokom. Toke just dekhe dikhe taka. Tar mane amar oxygen er hybridation ki SP3. SP3 মানে অ্যাঙ্গেলটা কত হয় বেসিক্যালি ভাই মিথেনের কার্বনটাও তো আমার SP3 হয় মিথেনের কার্বন হয় হচ্ছে আমার SP3 তাহলে SP3 হাইব্রিডাইজ কার্বন কে এইভাবে আগে আমি তো অলরেডি এঁকেছি হ্যালোঅ্যালকেন হ্যালোঅ্যালেন সেন্টারে এঁকেছি এনান সিওমার যখন আগে তখনই আমি তো এঁকেছিলাম ঠিক আছে কত হয় অ্যাঙ্গেলটা বল 109 109 ডিগ্রি 28 মিনিট তাহলে এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে মিথেন তাহলে এখানে অক্সিজেন আর এই হবে আক্তম মাথায় কি দিয়েছি বেসিক্যালি অক্সিজেনের দুখানে লোন পেয়ার মিকি মাউসের ছবি আগে নি ঠিক আছে অক্সিজেনের মাথায় দুখানে লোন পেয়ার তাহলে এই যেদিকেটা হাইড্রোজেন এদিকেটা হাইড্রোজেন দুটো লোন পেয়ার ক্লিয়ার বোঝা গেল চলো এইবারে আমি নিচ্ছি কি একটা এটা আবার ছিল ওয়াটার স্ট্রাকচার এবারে আসছে হচ্ছে এর পাশে আসবো কার ছবি অ্যালকোহল কোন অ্যালকোহল চলো আমি একটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পলেস্ট অ্যালকোহলটা একটা হাইড্রোজেন ছড়িয়ে কাকে করে দিলাম ভাই একখানা আমি করে দিয়েছি কাকে কার্বন ওকে আচ্ছা চলো কার্বনের এদিকে তো ভাই অক্সিজেনের মাথায় দুখানে লোন পেয়ার আছে আর ठीक बोलते हैं कि जब मैं CH3 कोड़ी, वही कार्बन टर हाइब्रिडेशन क्या है? CH3 यदि कोड़ी, CH3, तो लेकिन टर हाइब्रिडेशन क्या है? वही कार्बन टर? SP, SP, SP3 हो गया। Obviously कारण चार खाने सिंगल बंद हो गए, तो लेकिन चलो मैं वही SP3 कार्बन टर हाइब्रिडेशन को लेके वह खुले-खुले आ गया। मौसम इधर किच्छ नहीं, आते ইথার সিম্পলেস্ট ইথার সিম্পলেস্ট ইথার মানে কি অক্সিজেনের দুদিকে এমন লাগাবে কটা একখানা করে কার্বন তাহলে চলো আমি যদি দুদিকে একখানা করে CH3 লাগাই তাহলে বল ওই CH3 এই CH3 সবারই হাইব্রিডেশন আমার কি হবে SP3 হবে তাহলে চলো আমি কি করছি ভাই দুদিকের হাইড্রোজেনটা কি এরকম খুলে খুলে আঁকছি তোর মনে প্রশ্ন রাখতে পারে ভাই আমি অ্যাঙ্গেলটা কেন এরকম দিলাম আরে ভাই ওটাই তো 109 ডিগ্রির অ্যাঙ্গেল ওটাই তো আমি ক্লাস 11 থেকে শিখে এসেছি এই যে এইভাবে মেইনটেইন করে করে আঁক তাহলে চলো আমি দিলাম হচ্ছে এরকম হাইড্রোজেন এখানে দিলাম হচ্ছে আমি হাইড্রোজেন এটাও ভাই আমার SP3 তাহলে একই ভাবে আমি এর ওই জন্য এরকম অ্যাঙ্গেল একটা দিচ্ছি র‍্যান্ডম অ্যাঙ্গেল আমি তো দিইনি মেইনটেইন করে আগাচ্ছি চেষ্টা করছি ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই বুঝতে পারলাম অক্সিজেন দুখান দুদিকে দুখানা সিএস বোঝা গেছে হ্যাঁ ভাই বোঝা গেছে এইবারে ক্লাস 11 এ ভিএসিপিআর থিওরি পড়েছিলাম ভিএসিপিআর থিওরি ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরি সেখানে দেখবি তোর একটা অর্ডার ছিল এই অর্ডারটা তোর क्वेश्चन আসতো পরীক্ষাতে অর্ডারটা কি হবে ফার্স্ট অফ অল কেন হবে জিজ্ঞেস করতে অর্ডারটা কি ছিল বলতো অর্ডার ছিল হচ্ছে এটা লোন পেয়ার লোন পেয়ার রিপালশন গ্রেটার দ্যান লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালশন গ্রেটার দ্যান one pair one pair equation exactly ei chilo hocche class 11 e pora bcpr theory order class 11 e ekhane theke question aslo lone pair lone pair greater than lone pair bond pair greater than bond pair bond pair etar mane ta ki etar mane hocche basically dekh etar mane hocche bhai bcpr theory ki bolto prottekta electron pair shobai ke repel kore repel kore joto dure pathano possible pathiye dey prottekta electron pair shobai ke repel kore kore amar ki kore bhai joto ta dure pathano possible pathiye dey tar mane tar mane hocche dekh ekhane amar oh bond sigma bond বন্ডের মধ্যে দুখানা ইলেকট্রন আছে বন্ডের ইলেকট্রন গুলো কি কি বলে বন্ড পেয়ার বন্ডের ইলেকট্রন কি বলে বন্ড পেয়ার এখানেও বন্ড পেয়ার আছে এখানেও বন্ড পেয়ার আছে এটা লোন পেয়ার এটা লোন পেয়ার লোন পেয়ার মানে কি লোন পেয়ার মানে ভাই ইলেকট্রন একাই আছে কারোর অ্যাট্রাকশন নেই যে মেইন অ্যাটম তার অ্যাট্রাকশন আছে বাকিদের অ্যাট্রাকশন নেই তাই না স্বাভাবিকভাবে তার মানে দেখ ভাই বেসিক্যালি এখানে লোন পেয়ার আছে দুটো বন্ড পেয়ার আছে দুটো রিপালশন কি কি হয় রিপালশন হচ্ছে দিকে টাকা ক্লাস 11 এর জিনিস বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপেল করে তার মানে কি বলতো তার মানে হচ্ছে ভাই এই ওএইচ আর এই ওএইচ এর ইলেকট্রন মানে কি ইলেকট্রন মানে তো ক্লাউড ইলেকট্রন ক্লাউড এখানে যে ইলেকট্রন ক্লাউড ছড়িয়ে আছে এখানে যে ইলেকট্রন ক্লাউড ছড়িয়ে আছে সবাই নেগেটিভ চার্জ ওরা চায় কি ভাই নেগেটিভ নেগেটিভ রিপালশন করে দূরে চলে যেতে দূরে চলে যেতে স্বাভাবিকভাবে এটাকে বলে কি তাহলে বন্ড পেয়ার আর বন্ড পেয়ারের মধ্যে রিপালশন কেমন হচ্ছে বিপি বিপি স্বাভাবিকভাবে দেখ ভাই লোন পেয়ার লোন পেয়ার এও লোন পেয়ার এও লোন পেয়ার ইলেকট্রন এখানেও ছড়িয়ে আছে ক্লাউড তাহলে এখানেও ভাই লোন পেয়ার লোন পেয়ারের রিপালশন হবে এরাও দেখ দূরে ছড়ে যেতে চাইবে দূরে ছড়ে যেতে চাইবে তাহলে এটা আমি বললাম লোন পেয়ার লোন পেয়ার দেখ এই ভাই বন্ড লোন পেয়ার এই ভাই বন্ড পেয়ার এদের মধ্যেও রিপালশন হবে এরাও চাইবে এরকম ছড়ে যেতে তার মানে সব দিক থেকে সবাই চাইছে কি ভাই দূরে দূরে চলে যেতে ক্লিয়ার এবার চাইলেই তো হবে না ভালো করে
যে ইন্টারাকশানটার ভ্যালু বেশি হবে ও আলটিমেটলি সেদিকে সরবে সেই ইন্টারাকশানটার ভ্যালু হচ্ছে মানে এটা ছিল লোন পেয়ার লোন পেয়ার এটা দেন লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার এটা দেন বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ার তার মানে কেন হয় তুই ভাবনা এটা সিম্পল তুইও বুঝতে পারবি আর লোন পেয়ারের ইলেকট্রন তো ফ্রিলি মুভ করছে লোন পেয়ারের ইলেকট্রন বলতো কি ভাই ও তো ফ্রিলি ছড়িয়ে আছে তাহলে যে ফ্রিলি ছড়িয়ে থাকবে তার রিপালশন করার টেন্ডেন্সি অনেক বেশি হবে স্বাভাবিকভাবে কেউ যদি ফ্রিলি ছড়িয়ে থাকে তার রিপালশন করার টেন্ডেন্সি হবে বেশি আর এখানে তো দেখ এই যে বন্ড পেয়ারে তো দুটো নিউক্লিয়াসের মাঝখানে আছে এর তো অতটা ফ্রিলি মুভমেন্ট করার মতন স্বাধীনতা নেই তা যে ভাই ফ্রিলি মুভ করছে তার আমার কী হবে তার রিপালশন করার টেন্ডেন্সিও বেশি হবে তাহলে এই জন্য আমার কী হচ্ছে লোন পেয়ার লোন পেয়ার রিপালশন হবে বেশি লোন পেয়ার লোন পেয়ারের এক্সটেন্ডটা হবে বেশি তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা বাড়বে বেশি কোনটা আমি যদি বলি লোন পেয়ার অক্সিজেন লোন পেয়ার এই অ্যাঙ্গেলটা যা হওয়া উচিত ছিল তার থেকে বেড়ে যাবে বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ ভাই বুঝতে পারলাম তাহলে এটা যাবে বেড়ে বন্ড পেয়ার লোন পেয়ার আমার কী হবে তার মানে বন্ড পেয়ার লোন পেয়ার এটা দেখ কমে যাবে স্বাভাবিক হয়ে কমবে স্বাভাবিক হয়ে কারণ এটা যদি বাড়ে এটাকে আমার কমতে হবে বুঝেছিস হ্যাঁ ভাই বুঝলাম বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ারগুলো তাহলে কী হবে তো ভাই কমতে বাধ্য কারণ এর উপরে দেখ বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ার তো সবার নিচে এ তো ভাই করতেই পারছে না বাড়তে পারছে না কেন বাড়তে পারছে না তার কারণ ভাই দেখ এদিক থেকে লোন পেয়ার ও বন্ড পেয়ারকে চেপে দিচ্ছে আবার লোন পেয়ার লোন পেয়ার ও বন্ড পেয়ারকে চেপে দিচ্ছে তার মানে এই জন্য আমি অ্যাঙ্গেলটা ওয়াটারে কত দেখি বলতো আমার আইডিয়ালি হওয়া উচিত কত আইডিয়ালি আমার হওয়া উচিত হচ্ছে কত যা এস পি থ্রি হাইব্রিডেশনে যা হওয়া উচিত সেটা আইডিয়ালি তার মানে আমার তিনটেরই হওয়া উচিত ছিল কত ওয়ান জিরো নাইন ডিগ্রি টোয়েন্টি এইট মিনিট বা ওয়ান জিরো নাইন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি তিনটেরই আমার তাই হওয়া উচিত ছিল বুঝতে পারলি কিন্তু আমার এটা এই কেসটা আমি ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম এইগুলো ক্লাস ইলেভেনে পড়িনি আমি তোকে ক্লাস ইলেভেনের পার্ট বললাম এতক্ষণ এই জন্য আমি ওয়াটারের ইন রিয়েলিটির অ্যাঙ্গেল কত দেখতে পাই ওয়ান জিরো ফাইভ ডিগ্রি বা ওয়ান জিরো ফোর পয়েন্ট ফাইভ এক্সপেরিমেন্টাল ঠিক আছে রিয়েলিটি মানে কি ভাই এক্সপেরিমেন্টাল এক্সপেরিমেন্টাল কত দেখতে পাই ওয়ান জিরো ফাইভ ডিগ্রি এই কোশ্চেন তোর ক্লাস ইলেভেনের আসতো কেন ওয়াটারের অ্যাঙ্গল ওয়ান জিরো ফোর পয়েন্ট ফাইভ বা ওয়ান জিরো ফাইভ ডিগ্রি হয় বুঝতে পারছিস তার কারণ হচ্ছে এটা ছিল তাহলে এটা আমার সিম্পল সিম্পল মলিকুলের জন্য হয়ে যাবে এত দিক ক্লিয়ার সবার এইবারে দেখ একটু গল্প এবার দেখ এইখানে আমি চলে আসি এখানে হচ্ছে এক্সট্রিম গল্প এক্সট্রিম গল্প মানে কি এটা তো সিম্পল গল্প ছিল কেন বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ার যা ছোটো ছোটো অ্যাটম ছিল বলে হয়ে যাচ্ছিল এইবারে ভালো করে এখানে দেখ এখানে আমি কি করেছি এখানে তোর একইভাবেই এক্সপেকটেশন কি বলতো এই লোন পেয়ার লোন পেয়ার রিপেল করবে তার মানে অক্সিজেন কার্বন কার্বন এই বন্ড অ্যাঙ্গেলটা ছোটো হয়ে যাবে এটাই তোর এক্সপেকটেশন সবই হয়ে আমারও তাই এক্সপেকটেশন কিন্তু দেখ এখানে এক্সপেকটেশন সাথে আর একটা জিনিস অ্যাড হয়েছে ভালো করে দেখবি এবার এবার কিন্তু অক্সিজেনের সাথে শুধুমাত্র কোনো একটা ছোটো অ্যাটম লেগে নেই একটা বড় গ্রুপ লাগিয়ে দিয়েছি কোন গ্রুপ এটা মিথাইল গ্রুপ স্বাভাবিকভাবেই মিথাইল গ্রুপ মানে কি ভাই কার্বন সাথে তিনখানা হাইড্রোজেন লেগে আছে তো এটা তো ভাই ইলেকট্রন ক্লাউড পুরোটাই এখানে কিন্তু আমার ভালো মতন ইলেকট্রন ক্লাউড ছড়িয়ে আছে তার মানে দেখ এখানে আমার কী হচ্ছে বলতো ইলেকট্রন ক্লাউডের মধ্যে আমার রিপালশান এগুলো তো গ্রুপ গ্রুপের মধ্যে রিপালশানকে কী বলে স্টেরিক রিপালশান তার মানে আমার এখানে কিন্তু স্টেরিক রিপালশান স্টার্ট হয়ে গেছে স্টেরিক রিপালশান কিন্তু আমার অনেক বেশি এফেক্টিভ তাহলে এখানে আমার কী হচ্ছে বলতো এই দুখানো গ্রুপের মধ্যে স্টেরিক রিপালশান স্টার্ট হয়ে গেছে স্টেরিক রিপালশানের জন্য এবার ভাই এখানে আর বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ারের মধ্যে ব্যাপারটা নেই এবার গ্রুপ ভার্সেস গ্রুপ ঢুকে গেছে এবার কিন্তু গ্রুপ ভার্সেস গ্রুপ ঢুকে গেছে বুঝতে পেরেছিস তাহলে এগুলো তো যা হওয়ার হচ্ছিল হচ্ছেই কিন্তু এখানে তোর মনে হতে পারে ভাই বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ার কম তাহলে অ্যাঙ্গেলটা যাবে কমে না ভাই এখানে কী হলো ভাই গ্রুপ ঢুকে গেছে এদের রিপালশান অনেক বেশি লোন পেয়ার লোন পেয়ার তো ভাই শুধু এখানে সিম্পল খেলা আসে কিন্তু এখানে তো ইলেকট্রন ক্লাউড অনেক বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে তাহলে গ্রুপ ভার্সেস গ্রুপের রিপালশান এদের সবার উপরে চলে যাবে বুঝতে পারলি তো এই এই জিনিসটা তোর ক্লাস ইলেভেনে ছিল না তাহলে গ্রুপ ভার্সেস গ্রুপের রিপালশান চলে গেলো সবার উপরে তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যাবে বুঝতে পারলি ক্লিয়ার বোঝা গেলো এই অ্যাঙ্গেলের জন্য আমার যায় বেড়ে এই জিনিসটা আমার ক্লাস টুয়েলভে নতুন ঢুকলো ক্লিয়ার তাহলে আমার কী হলো বলতে অ্যাঙ্গেল আমার কত হবে ওয়ান জিরো নাইন পয়েন্ট ফাইভকে ছাড়িয়ে চলে যাবে কত হবে তাই বলে একশো আশি হবে না ভাই একশো আশি হবে না কত হবে একশো কুড়িও হবে না কত হবে ওয়ান 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 ডিগ্রি ঠিক আছে মনে থাকবে তাহলে এটা কিন্তু আমি মনে রেখে যাবো একদম তোকে পরীক্ষাতে ডাইরেক্ট অ্যাঙ্গেল জিজ্ঞেস করবে না তোকে পরীক্ষাতে কী কী কোশ্চেন করতে পারে এখান থেকে ফার্স্ট কোশ্চেন করবে হচ্ছে ভ্যালু দিয়ে জিজ্ঞেস করবে কেন এরকম হলো সেটার অ্যান্সার কী লিখবে আমি পাঠিয়ে দেবো বুঝতে পেরেছিস ভ্যালু
থেকে একটু কম হয়ে গিয়ে আবার একটু বেশি কেন কারণ ভাই এখানে তো একখানা মিথাইল ঢুকেছে তো ওর তো ভাই ইলেকট্রন ক্লাউড আছে স্বাভাবিকভাবে ওর তো ইলেকট্রন ক্লাউড বড় তার সাথে এই পুচকে হাইড্রোজেনের রিপালশন হবে তাহলে বলতো একশো নয়ের থেকে একটু কম কমে গিয়ে আবার একশো নয় একটু বেশি তার মানে কি একশো নয়ের থেকে একটু কম হয়ে বেশি তার মানে আলটিমেটলি কথা জানিস একশো নয় হয় এর অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে বুঝলি এর যা হওয়ার তাই হয় বুঝতে পেরেছিস তার মানে কম হয়ে গিয়ে একটু বেশি তার মানে কত ভাই যা হবে তাই ধর তোর স্যালারি ধর ভাই এক কোটি টাকা ছিল ঠিক আছে এক কোটি থেকে ধর কমে গেল পাঁচ টাকা কমলো গিয়ে আবার পাঁচ টাকা বাড়লো তাহলে কত হবে যা ছিল তাই ঠিক আছে বোঝা গেছে চল তাহলে এই হচ্ছে আমার অ্যালকোহল ফ্যালারিতে এই কোয়েশ্চেন কিন্তু আসবে কার অ্যাঙ্গেল কথা এটা তোর বইয়ের মধ্যে আছে বুঝতে পেরেছিস কোনো বইতে একশো নয় আছে কোনো বইতে যেমন তোর এনসিআরটিতে আছে হচ্ছে ওয়ান জিরো এইট পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি কোনো বইতে একশো নয় পয়েন্ট পাঁচই আছে বোঝা গেল চলে এই ছিল হচ্ছে আমার মিথানল ভার্সেস তার মানে মিথানলের অ্যাঙ্গেল কত হবে যে অপশানটা দেখবি একশো নয়ের কাছাকাছি আছে সেটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার হবে তো মিথানল এখন অবধি ওই জন্য দেয় না দেয় হচ্ছে এই দুখানা কেস মিথানল কোনো বইতে আলাদা আলাদা থাকবে ঠিক আছে লিখে রাখতে পারিস লেখে এনসিআরটিতে ভ্যালুটা কত আছে লিখে রাখ মিথানলের ভ্যালুটা এনসিআরটিতে দেওয়া আছে ওয়ান জিরো এইট পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি মিথানলের ওই অ্যাঙ্গেলটা এনসিআরটিতে দেওয়া হচ্ছে ওয়ান জিরো এইট পয়েন্ট নাইন আবার অন্য কোনো বইতে দেখবি ওয়ান জিরো নাইন ডিগ্রি বোঝা গেছে চলে হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গেলের কম্পারিজন বুঝে দিচ্ছি এখান থেকে এমসি কিন্তু কোশ্চেন আসবে চল পরের কোশ্চেন এবার যাই পরের কোশ্চেন লেখ পরের কোশ্চেন লেখ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড আঁক স্যালিসাইলিক অ্যাসিড স্যালিসাইলিক অ্যাসিড অ্যারোদে অ্যারোর উপরে লেখ সিএইচ থ্রি সিও তার হোল টু ও সিএইচ থ্রি সিও তার হোল টু ও অ্যারোর নিচে লেখ ফিউ ড্রপস অফ এইচ টু এসও ফোর 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 লিখেছিস হ্যাঁ ভাই লেখা হয়ে গেছে প্রোডাক্ট লেখ এ প্লাস বি এ প্লাস বি কী হবে প্রোডাক্ট আরেকটা প্রোডাক্ট না খাতায় আঁক 